আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা জমির কাজে ভূমির কাজে আমাদেরকে বিভিন্ন অফিসে যেতে হয় আমরা যারা নতুন যারা পড়াশোনা করেন তারা হয়তো পৈতৃক জমি যে খোঁজ খবর রাখেন না কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগ অবশ্যই আপনাকে সম্পত্তির খোঁজ খবর রাখতে হবে তো বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশে জমি ভূমির ক্ষেত্রে আপনাকে কোন কোন অফিসে যেতে হবে এবং সেখানে আপনি কি কি সেবা পাবেন তো বন্ধুরা জমির কাজে ভূমির কাজে সর্বনিম্ন স্তরে সরকারি যে অফিসটি সেটাকে বলা হয় ইউনিয়ন ভূমি অফিস অথবা পৌরসভা ভূমি অফিস তো এই যে অফিস এখানে আমাদের যে কাজ সেটি হচ্ছে এখানে আমরা খাজনা দিব খাজনা দিলে খাজনার বিনিময়ে আমাদেরকে একটি দাখিলা দিবেন মূলত এটি হচ্ছে আমাদের কাজ এই যে ইউনিয়ন ভূমি অফিস তো এটা ছাড়াও যদি কোনো জমি আমরা ক্রয় করতে চাই সেখানে আমরা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যদি জমির দাগ নাম্বার ক্ষতিয়ার নাম্বার দেই তাহলে তহসিলদার আমাদেরকে এই ইনফরমেশনটা দিতে পারবেন যে সে যে ক্ষতিয়ানটা আমরা নিয়ে গেলাম সেটি অরিজিনাল কিনা সেটি বালামে লিখা আছে কিনা এই তথ্যটা উনি দিতে পারবেন বা জমিটি অর্পিত কিনা জমিটি কোনো শত্রু সম্পত্তি কিনা জমিটি ওয়াকফ কিনা জমিটি দেবত্তর কিনা অর্থাৎ জমিটিতে সরকারি কোনো স্বার্থ আছে কিনা উনি কিন্তু বলে দিতে পারবেন তো এই জন্য জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে অথবা জমি সেবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিসটি কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি আপনার হাতে না গালে সেখানে গিয়ে আপনি ভূমি সম্পর্কে মোটামুটি নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট তথ্য এই অফিসটি থেকেই পেতে পারবেন এবং সম্পূর্ণ ফ্রিতে আর আপনার জমি বা ভূমির খাজনা প্রতি বাংলা সাল হিসাবে আপনাকে একবার দিতে হবে যদি কৃষি জমি হয় পঁচিশ বিঘা যদি না হয় আপনার শুধু দশ টাকার একটি দাখিলা নেবেন আর যদি অন্য জমি হয় সেটা ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে প্রতি শতাংশ হিসাবে আপনার যা হয় সেটি আপনি ভূমি উন্নয়ন কর যাকে আমরা সহজ বাংলায় খাজনা বলে থাকি যদিও উনিশশো সালের পর থেকে ভূমি উন্নয়ন কর শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে খাজনা শব্দটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিস আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আপনারা যতই যে তহসিলদার আছে উনি ভূমির খাজনা চাক তত টাকাই দিবেন শুধু দাখিলাটা অবশ্যই নেবেন কারণ হচ্ছে যে দাখিলাটা নেবেন সেই টাকাটাই কিন্তু সরকারি কোষাগারে জমা হবে তো এই জন্য মৌখিক কোনো লেনদেন সেখানে করবেন না অথবা দাখিলার অতিরিক্ত কোনো টাকা পয়সা আপনারা দেবেন না তো এটি হচ্ছে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজ তার পরবর্তীতে যখন আপনারা উপজেলায় যাবেন উপজেলায় ভূমির তিনটি অফিস আপনারা পাবেন এই তিনটি অফিসই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর হচ্ছে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস এখানে দলিল রেজিস্ট্রেশন হয় দুই নম্বর হচ্ছে ভূমি অফিস এখানে আপনি যখন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে একটি দলিল করেন জমি ক্রয় করেন সেই দলিলটি দিয়ে আপনি ভূমি অফিসে আপনার নামে কি করবেন নাম জারি করবেন আর হচ্ছে আপনার অঞ্চলে সময় সময় কি হয় সরকার জরিপ করে থাকে বিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর পর পর তো সেই জন্য সেখানে একটি সেটেলমেন্ট অফিস থাকে তাহলে উপজেলা পর্যায়ে আপনার তিনটি অফিস একটি হচ্ছে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস একটি হচ্ছে ভূমি অফিস একটি হচ্ছে সেটেলমেন্ট অফিস যে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস আছে এখানে আপনি জমির দলিল করবেন আর একজন সাব রেজিস্ট্রার সেই দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন। তো আর যে ভূমি অফিস সেখানে আপনি দলিলটি দিয়ে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করবেন সেখানে আপনার কি হবে যে আপনার নামে নাম জারি করে দেবেন তো নাম জারি প্রক্রিয়া একটি বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে হয়ে থাকে সেটি আমরা অন্য ভিডিওতে দেখেছি না যদি আপনি না দেখে থাকেন সেখান থেকে দেখে নেবেন আর স্যাটেলমেন্ট অফিসে আপনার অঞ্চলে যখন জরিপ চলবে তখন স্যাটেলমেন্ট অফিসে আপনি আপনার জমিটির নকশা ঠিক আছে কিনা জমিটির ক্ষতিয়ান ঠিক আছে কিনা এই সমস্ত কিছু এই স্যাটেলমেন্ট অফিস থেকে সেবা পাবেন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে হচ্ছে যে ধরলাম সাব রেজিস্ট্রার আপনার একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে অস্বীকার করলো যে উনি এই যে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করবেন না তো তখন আপনি কি করতে পারবেন তখন আপনার জন্য প্রতিকার হচ্ছে আপনি জেলা রেজিস্ট্রার অর্থাৎ আপনার যে জেলা পর্যায়ে একজন জেলা রেজিস্ট্রার আছেন ওনার বরাবর আবেদন করবেন তখন উনি এর একটি রায় দিবেন যে আপনার দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে কি যাবে না যদি না যায় কেন যাবে না আর একজন সাব রেজিস্ট্রার বা জেলা রেজিস্ট্রার কিন্তু কোন জেলা রেজিস্ট্রার কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন করে না উনি শুধু রায় দিয়ে দেন সাব রেজিস্ট্রারকে আদেশ করেন দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য তার মানে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার মেইন কাজ হচ্ছে একজন সাব রেজিস্ট্রারের আর একজন সাব রেজিস্ট্রার যখন একটি দলিল রেজিস্ট্রেশন করেন তখন না সাব রেজিস্ট্রার না জেলা রেজিস্ট্রার কেউ আর এই দলিলটি বাতিল করতে পারেন না তখন আমাদেরকে এই দেওয়ানি আদালতে দলিল বাতিলের মামলা করতে হয় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কয়েকটি ধারা আছে যেমন উনচল্লিশ ধারা চল্লিশ ধারা এই সমস্ত ধারায় মামলা করে তখন সেই মামলার রায়ের একটি কপি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিলে তখন সাব রেজিস্ট্রার কী করেন দলিলটি সংশোধন করে দেন দলিলে যদি আপনার ভুল হয় আপনি দুই উপায়ে সংশোধন করতে পারবেন প্রথম উপায় হচ্ছে একটি ভ্রম সংশোধন দলিল করে যদি যার কাছ থেকে আপনি জমি 
সিকিউরিটি ক্রয় করেছেন সে যদি রাজি থাকে তাহলে জাস্ট সামান্য খরচ একটি ভ্রম সংশোধন দলিল করলে সাব রেজিস্ট্রার মূল দলিলে যে ভলিউম সেখানে সেটি সংশোধন করে দেবেন আর যদি তিন বছরের অধিক হয়ে যায় অথবা যে দাতা উনি যদি রাজি না থাকেন তাহলে আপনি জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করেও পাবেন না আপনাকে তখন দেওয়ানি আদালতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উনচল্লিশ এবং চল্লিশ ধারায় আপনি মামলা করে অর্থাৎ উনচল্লিশ ধারা হচ্ছে যদি সম্পূর্ণ দলিলটি যদি আপনি বাতিল করতে চান তাহলে উনচল্লিশ ধারায় আপনি মামলা করতে পারবেন তো এটা ছাড়াও যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে আরও কিছু ধারা আছে যেমন হচ্ছে একত্রিশ ধারা তো এই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন রকম মামলা করা হয় তবে যে উনচল্লিশ এবং চল্লিশ ধারা এই দুই ধারা আসলে হচ্ছে দলিল বাতিলের মামলা সংশোধন না সরি আমরা ভুল হয়েছে সেটি হচ্ছে একত্রিশ ধারায় আপনি মামলা করতে পারবেন একত্রিশ ধারায় মামলা করে তো একত্রিশ ধারা মামলা করার সময় হচ্ছে তিন বছর যদি আপনি একত্রিশ ধারা তিন বছরের মধ্যে মামলা করতে না পারেন তাহলে আপনি বিয়াল্লিশ ধারায় মামলা করবেন আর যে উনচল্লিশ এবং চল্লিশ ধারা এই ধারা হচ্ছে যদি জাল দলিল হয় সেগুলো বাতিল করার জন্য সম্পূর্ণ দলিল বাতিল করার জন্য উনচল্লিশ ধারা আংশিক দলিল বাতিল করার জন্য চল্লিশ ধারা আর একত্রিশ ধারা হচ্ছে দলিলের যে ভুল সংশোধন করার জন্য তিন বছরের মধ্যে আর যদি তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তখন আপনি বিয়াল্লিশ ধারা একটি ঘোষণামূলক মামলা করবেন সেই মামলা রায়ের একটি কপি যখন সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দিবেন সাব আপনার দলিলটি সংশোধন করে দিবেন তবে এক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আপনি যে জমিটি দখলে আসেন অবশ্যই জমির আপনার দখল থাকতে হবে দখল ছাড়া সাব রেজিস্ট্রার কখনই আপনার দলিলটি সংশোধন করবেন না তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে আরেকটি অফিস সেটি হচ্ছে ডিসি অফিস তো এটি হচ্ছে প্রতিটি জেলার একটি মূল কেন্দ্র প্রাণ কেন্দ্র বাংলাদেশে আমরা জানি বর্তমানে চৌষট্টিটি জেলা আছে চৌষট্টিটি জেলায় চৌষট্টিটি ডিসি অফিস আছে অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় আছে এই সমস্ত জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন রকম সেবা সেবা দেওয়া হয় তো জমির কাজে ভূমির কাজে আপনারা এখান থেকে দুই রকমের সেবা পাবেন একটি হচ্ছে এখান থেকে আপনারা যে রেকর্ডিও ক্ষতিয়ান অর্থাৎ সিএস এসে যে আর এস ক্ষতিয়ানগুলো আছে সেগুলো এখান থেকে পাবেন এবং এই ক্ষতিয়ানে যে ম্যাপ বা নকশা এগুলো আপনারা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাবেন আর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে একজন আরেকজন থাকেন যাকে বলা হয় এডিসি রেভিনিউ তো এডিসি রেভিনিউর কাছে আপনারা বিভিন্ন মামলার প্রতিকার পাবেন যেগুলো যে কি করেন এ সিল্যান্ড যদি সেগুলো আমরা জানি যে যে ভূমি অফিস আছে এখানে এসি ল্যান্ড থাকেন এসি ল্যান্ড যদি আপনার কোনো ক্ষতিয়ান কি করেন নাম জারি না করে দেন তাহলে আপনি এডিসি রেভিনিউ বরাবরের প্রতিকার পেতে পারেন তো যখন এডিসি রেভিনিউ আপনার রাইটি দিবে তখন এসি ল্যান্ড সেটি করতে বাধ্য তার পরবর্তীতে হচ্ছে বন্ধুরা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এটি প্রতিটি জেলায় থাকে না এটি দুটো বা তিনটি জেলা মিলে যখনই কোনো সেটেলমেন্ট আপনার উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসের যদি কোনো আপনার সেখানে দুর্নীতি অথবা সেখানে কোনো ভুল পান সেখানে যদি সেটেলমেন্ট অফিস আর আপনার কথা না শুনে আপনার রায় না শুনে তখন আপনি জোনাল অফিস বরাবর আবেদন করে সেখান থেকে একটি আদেশপত্র নিয়ে আসতে পারেন সেখান থেকে সেটেলমেন্ট অফিসাররা কাজ করবে তবে এই যে জোনাল অফিসটি হচ্ছে এটি প্রতিটি জেলায় থাকে না এটি হচ্ছে দুটো তিনটে জেলা মিলে একটি হয় যেমন পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁ এবং দিনাজপুর বিশাল তিনটি জেলা এই তিনটি জেলার একটি মাত্র জোনাল অফিস হচ্ছে সেটি হচ্ছে দিনাজপুরে তো এখন যদি আপনার ঠাকুরগাঁ জমি সমস্যা হয় স্যাটেলমেন্ট অফিসার যদি না করতে চান আপনাকে দিনাজপুরে এসে জোনাল যে স্যাটেলমেন্ট অফিসার ওনার বরাবর আবেদন করতে হবে তার পরবর্তীতে হচ্ছে এই জেলার মধ্যে থাকবে আপনার একটি দেওয়ানি আদালত আমরা জেলার মধ্যে জানি বিভিন্ন আদালত থাকে জমির কাজে ভূমির কাজে সেখানে আপনার হচ্ছে সিভিল কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত এ দেওয়ানি আদালতে আপনাকে জমির বিভিন্ন রকম কাজের জন্য আপনাকে মামলা যেমন ধরুন আপনি যে দলিলটি রেজিস্ট্রেশন করলেন সেটিতে কোনো ভুল হলো সেটি সংশোধন করার জন্য দেওয়ানি আদালতে আপনাকে আসতে হবে আপনার যে ক্ষতিয়ানে ভুল হলো মোজা গেজেট হয়ে গেল তো তখন আপনাকে দেওয়ানি আদালতে আসতে হবে আপনি ওয়ারেসি সম্পত্তি বন্টন করবেন তখনও আপনাকে দেওয়ানি আদালতে আসতে হবে তো এই সমস্ত মামলা আপনাকে প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্যই আপনার জেলা দেওয়ানি আদালতেই করতে হবে অর্থাৎ ভূমির কাজে জমির কাজে আপনার জেলার মধ্যেই আপনার সমস্ত কাজ আর বাকি একটি অফিস আছে যেটি ঢাকার তেজগাঁও অবস্থিত একে একটা বলা হয় ভূমি রেকর্ড এবং জরির প্রতি দপ্তর এখানে শুধু আপনারা সমস্ত বাংলাদেশের সমস্ত জমির ম্যাপ বা নকশা পাবেন এখানে কোনো ক্ষতিয়ান পাবেন না যদিও অনেক দালালের খপ্পরে পড়ে আপনারা ভূমি রেকর্ড এবং জরি প্রতিদর্প থেকে ক্ষতিয়ান পেতে চান ভূমি রেকর্ড এবং জরি প্রতিদপ্ত থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিয়ান সরবরাহ করে না এখান থেকে শুধুমাত্র জমির নকশা সরবরাহ করা হয় তো নকশাটা আপনারা দুই প্রকারের সরবরাহ পাবেন একটি হচ্ছে হার্ড কপি আপনারা পেতে পারেন অর্থাৎ আর সফট কপিও যদি পেন ড্রাইভ সহ আপনারা
তো এখন আসবো আমরা সরকারের সুউচ্চ পর্যায়ে যে তিনটি মন্ত্রণালয় জমির কাজে ভূমির কাজে তো প্রথমে হচ্ছে আমরাকে যেটি বলি সেটি হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ল্যান্ড মানে হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে ভূমি রেকর্ড এবং জরিপ অধিদপ্তর তো ভূমি মন্ত্রণালয়ের জমির কাজে যে কাজটি সেটি হচ্ছে নকশা এবং ক্ষতিয়ান যেটি হচ্ছে ভূমি রেকর্ড এবং জরুরি প্রতিদপ্তর কাজ করেন এবং ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন রকমের সার্ভে করা বিভিন্ন রকমের কাজ এই হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় দুই নম্বর হচ্ছে আইন মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয়ে জমির কাজে ভূমির কাজে যে কাজ সেটি হচ্ছে একজন সাব রেজিস্ট্রার যে রেজিস্ট্রেশন করেন উনি হচ্ছেন এই আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে তার পরবর্তীতে হচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এই মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে আছেন একজন এস সি ল্যান্ড তো দেখুন তাহলে জমির কাজে ভূমির কাজে আমরা সরকারের তিন দপ্তরের মধ্যে আমাদেরকে চলতে হয় একটা হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় এবং হচ্ছে সিভিল সার্ভিস বা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অর্থাৎ এস সি ল্যান্ড তাহলে আপনারা নকশা এবং ক্ষতিয়ান ভূমি মন্ত্রণালয় আন্ডারে আইন মন্ত্রণালয় আন্ডারে হচ্ছে আপনার দলিল এবং আপনার যে ক্ষতিয়ান সেটি হচ্ছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আন্ডারে যেগুলো যে এস সি ল্যান্ড সংশোধন করে থাকেন তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও দেখার পর যদি আপনি ভূমির কাজে জমির কাজে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে থাকেন আপনি বুঝতে পারলেন জাস্ট রিক্যাপ আমি করে দেই সবচেয়ে আপনার নিকটবর্তী যে অফিস সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন ভূপি অফিস এখানে আপনি জমির খাজনা জমিটিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা অর্পিত কিনা এই সমস্ত কিছু জানতে পারবেন আপনার দলিল সংক্রান্ত কোনো যদি তল্লাশি কোনো জিজ্ঞাসা দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য আপনার উপজেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে যেতে হবে এবং আপনি যদি নাম জারি করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভূমি অফিসে যেতে হবে আর যদি আপনার যদি এলাকায় যদি জরিপ কাজ চলে তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস তার পরবর্তীতে আমরা আসব জেলা পর্যায়ে জেলা রেজিস্ট্রার থাকেন যদি সাব রেজিস্ট্রার কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে অস্বীকার করেন তাহলে সেগুলো আপনি জেলা রেজিস্ট্রার বরাবর আবেদন করতে পারবেন এবং যে ডিসি অফিস আছে সেখানে আমরা এই সমস্ত জমির বিভিন্ন রকম ক্ষতিয়ান এবং ম্যাপগুলো সেখানে পাব যদি ম্যাপ সং সেখানে যদি থাকে তাহলে পাবো আর ক্ষতিয়ানগুলোর একমাত্র কাস্টোডিয়ান হচ্ছেন এই ডিসি অফিস অর্থাৎ ডিসি আর ডিসি অফিসে আরেকজন থাকেন যাকে বলা হয় এডিসি রেভিনিউ ওনার কাজ হচ্ছে যদি এ সিলেন কোনো রায় যদি আপনি সংক্ষুব্ধ হন আপনি যদি তখন আপনি এডিসি রেভিনিউ পর আবেদন করতে পারেন এবং যদি জরিপ কাজে সেটেলমেন্ট অফিসারের কোনো রায় আপনি সংক্ষুব্ধ হন তখন আপনি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস বরাবর আবেদন করতে পারেন এবং জেলা পর্যায়ে আরেকটি হচ্ছে দেওয়ানি আদালত এই আদালতে আপনি ভূমির কাজে জমির কাজে যাবতীয় কিছু করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনার নিজস্ব যে জেলা সে জেলা অন্য জেলা করলে কিন্তু হবে না যখন পরবর্তীতে সেটি আপনি হারে যাবেন আপিল করবেন সেখানে আপনি অন্য যে হাইকোর্ট আছে সেখানে যাবেন তার পরবর্তীতে হচ্ছে ভূমি রেকর্ড এবং জরুরি পদ্ধতিপ্তর যেটি হচ্ছে ঢাকার তেজগাঁয় অবস্থিত এখান থেকে শুধু আমরা নকশা পাব এবং সরকারের সর্বোচ্চ উপর পর্যায়ে আছে ভূমি মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তো আশা করি বন্ধুরা ভিডিও দেখে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আসসালামু আলাইকুম